Taita Taveta Niwaambie asante sana kwa kura zenu tulikuja hapa tukaomba kura zenu nasema asante sana watu wataita Taveta Narudia jameni kusema asante sana Na mimi vile vile nataka niwaambie asante kwa wahawa viongozi wote mlio wachagua Vile niliwaambia wakati tulikuja pale kwa ibada ya shukurani hawa viongozi wote mimi niko tayari kufanya kazi na wao kwa manufaa ya watu wataita taveta na manufaa ya wananchi wote wa jamhuri yetu ya Kenya mimi nimefika hapa leo kwa shughuli ya muhimu hasa katika kaunti hii ya Taita Taveta shughuli ya madini na mnajua niliwaeleza ya kwamba mambo haya ya madini tutaipangia vizuri ndio tuweze kutoa fedha ajira na rasilimali kutoka sekta hii ya madini na ndio sababu hiyo niko na mambo manne hivi nataka niwaambie watu wataita taveta kuhusu mambo ya madini haya ya kwanza tumebadilisha sera zamani wale atif, uh, artisanal miners wale mahasla wanafanya kuchimba huko chini walikuwa wanasemekana ni waalifu walikuwa wamefanya kama ni criminals sasa tumesema ya kwamba artisanal mining ni biashara kama biashara ingine yote na tumekubali kama serikali sasa artisanal miners wote tutawapanga kwa cooperative ili tuweze kuwasaidia vile wataendesha hiyo biashara vile watafanya value addition vile watakuwa na vifaa ya kuendesha hiyo kazi ya artisanal mining na vile tutawapangia pia hata na soko hiyo ni jambo la kwanza tumepitisha katika baraza la mawaziri so all artisanal mining in Kenya we have said in the past there was criminalization of artisanal mining and we have made a policy change as a government that going forward artisanal mining is going to be organized is going to be licensed and artisanal miners will now be organized in cooperatives so that we can support them with financial support with equipment with market with value addition tunaelewana jameni jambo la pili tumekubaliana vile vile ya kwamba sekta hii ya mining iliachwa nyuma siku nyingi hatukuweka pesa ya serikali ya kutosha ili kufungua rasmi sekta ya mining ilikuwa inaendeshwa jua kali inaendeshwa na wafanyabiashara wa kibinafsi inaendeshwa na uwezo wa watu binafsi sasa tumesema tunaleta uwezo wa serikali katika sekta ya mining kwa sababu tunataka kuongeza ile mapato inatoka sehemu ya mining kutoka 1% ya GDP mpaka 10% ya DGP we want to increase the productivity in the mining sector by 10 times ndio tuhakikishe kwamba ajira inapatikana faida inapatikana na vile vile tunapata foreign exchange kutokana na madini itakayouzwa katika taifa letu la Kenya na hiyo hatua tumechukua mwaka uliopita royalties tuliopata ni shilingi bilioni tatu na laki nane kutoka bilioni moja na laki sita mwaka ule uli, 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 ulikuwa baadaye ama ulikuwa kabla ya mwaka uliopita mwaka ujao kwa ile reforms tumefanya tunataka kuongeza pesa ambayo itakuja tutagawana na wananchi kutoka 3.8 billion ya this year mpaka 15 billion in the next two years ndio pesa nyingi ziweze kufikia wananchi kutokana na royalties na nimemwambia waziri wetu bwana mvuria ya kwamba in the next five years we want 50 billion shillings to be shared as royalties by the people of Kenya from the mining sector because the reforms and the programs we have set in place are sufficient for us 
kuhakikisha kwamba tunapata hiyo rasilimali kutoka sekta ya mining. Jambo la ine tumekubaliana ya kwamba tutaajiri wafanyikazi wa kutosha katika sekta ya mining. Tulikuwa na wa, 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 wafanyikazi wachache na hata tumesema tutaongeza askari ambao watasaidia kuhakikisha ya kwamba mali ya wananchi, biashara yao, e, migodi yao na mining products yao iko salama na tunahakikisha kwamba kuna process ambayo sisi wote tutafuatilia. Ya tano tumekubaliana tuko na watu wako na leseni. Wamekaa na leseni miaka kumi, miaka ishirini, miaka thelathini hawajawahi kufanya renewal. Tuko na watu elfu moja na mia ine ambao wanaendesha biashara hii kinyume ya sheria. Sisi tunawapatia nafasi waende wa renew license yao alafu waendelee na biashara. Wasipo renew license yao mambo ni matatu. Maneno kuisha. Ama ama namba gani? Tunaelewa? <laughs> ama si ndio? Kila mtu afanye kazi ndani ya sheria. Ama mnasemaje? Si ndio? Alafu wale wote ambao wako na pesa ya wananchi. Kuna mungwana hapa anaitwa Sijui Sambruda. Ako na pesa ya wananchi milioni 30 ametumana milioni kumi tafadhali marafiki zake na wale ndugu zake pelekeni habari kwake mwambie nimesema milioni ishirini ya watu wataita taveta alete haraka hawaache kutusumbua kwa sababu hiyo ni pesa angekuwa amelipa miaka tatu miaka ine iliyopita sijui kama tunaelewana jameni tuko namna hiyo Tunataka kila mtu aheshimu haki ya wananchi. Kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Vile vile tumekubaliana ili kuinua hali ya madini katika taifa letu la Kenya. Duniani kote watu hawajui ya kwamba tuko na madini chungu nzima. Tumefanya aerial survey. Kwa mara ya kwanza nimeweka pesa ya serikali shilingi bilioni tatu na nusu nimempatia huyu mvuria na wizara yake apange hii mambo ya madini na apange vile wafanyabiashara katika sekta hii watasonga mbele tunaelewana nilikuta budget ya sekta hii ya madini ilikuwa milioni moja na thelathini lakini nimepunguza ile pesa ya watu kurandaranda na kuzunguka Niliona jana watu wa magazeti wanasema nimepunguza milioni tano. Hapana si milioni tano. Nimepunguza bilion kumi na moja. Ya wale wote wanaosafiri kwenda sijui conference, wanaenda sijui workshop, wanaenda sijui benchmarking, wanaenda sijui kufanya nini? Mambo ambayo hayana faida kwa wananchi wa Kenya. Tumesema safari itagayo garimiwa na wananchi wa Kenya iwe ni safari italeta pesa italeta waegezaji ama ilete manufaa kwa wananchi wa Kenya kama wewe unaenda kufanya eh, kuzurura ama wewe unaenda sokoni kwenda kununua marinda ama kwenda kununua jeans ama kwenda kununua viatu wewe tafuta pesa yako wewe uende kufanya hiyo kazi pesa ya wananchi ya Kenya haiwezi kutumika kwenda kufanya shopping Nyinyi mnanielewa? Mimi nauliza nyinyi mnataka 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 watu waende watembee wa, wa wanunue wafanye wa shopping na pesa ya Kenya. Ah bana nimesema hiyo bana. Na nimesema tunapunguza pesa ya travel ya all government departments and all sectors. Tutapunguza tuta, tuta by 50% pesa ya judiciary, 50% pesa ya legislature 50% pesa ya executive ya mambo ya travel ndio tuhakikishe ya kwamba hawa wananchi tunapunguza budget yetu tusiwe tunakopa pesa ambayo inatumika kwa njia ambayo haifai nyinyi mnanielewa hiyo ndio mpango tuko naye na hiyo mapendekezo ya kupunguza hiyo mambo yote nimepeleka jana kule bunge hawa kinachome 
waende wamalize hiyo kazi. Si ndio? Waende wapunguze mambo ya kutravel ama wasipunguze hawa jamaa. Wapunguze wasipunguze. Mtu akitaka kutembea si atembee na pesa yake. Mtu akitaka kwenda shopping si afanye na pesa yake. Eh hey, wananchi wamesema bwana Chome na wewe mheshimiwa tafadhali endeni mpunguze hiyo maneno. <laughs> Tumekubaliana. Vile vile tumekubaliana ya kwamba ili tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele lazima tupange mambo ya value addition na processing hapa nyumbani. Mimi nimefurahi kwamba katika jengo hii tuko na mpango ile madini inatoka Kenya tuifanyie value addition nimeambiwa na mama mmoja hapa ya kwamba tukiongezea dhamana ile madini baada ya kuuza badala ya kuuza ikiwa haijafanyiwa processing we can increase the value 1000 times na pia tunaweza kupata ajira kwa vijana wetu wa taifa la Kenya na ndio sababu hiyo nauliza university yetu ya hapa Taita Taveta ile department ya mining hapa Taita Taveta ya kwamba sasa waendeshe na vile vile wajumuishe yale technical training colleges ya sehemu hii ili tuhakikishe ya kwamba tuko na wanafunzi na tuko na watu wenye ujuzi ya mambo ya mining kuanzia Tibet mpaka university ndio tuwe na wafanyikazi wengi na tuwe waegezaji wengi na tuwe na wa, watu wenye taaluma mbalimbali wanaweza kutusaidia katika sehemu hiyo ya mining tumekubaliana watu wataita tapeta jameni si tunataka tuendelee namna hiyo hiyo ndio nimesema na sio mining peke yake nimesema ya kwamba zile products zote ambazo tunaweza kutengeneza hapa Kenya tukitumia raw materials yetu hapa Kenya tukitumia labor na wafanyikazi na ajira ya wa Kenya hatutaagiza tena kutoka nchi zingine katika budget ambayo nilipeleka juzi kwa bunge two months ago niliwaambia mambo ya kwenda kulete chuma kutoka China ama kulete chuma kutoka Ulaya ama kulete chuma kutoka sijui wapi hiyo tutafunga tutatengeneza chuma na mambi, mali yetu hapa Kenya hapa tumeonyeshwa iron ore yenye iko hapa taita taveta mnataka tuendelee kuleta kuleta chuma kutoka nje ama tutengeneze hapa Kenya si tupanue ile viwanda tuko nazo waajiri hawa vijana watutengenezee chuma hapa Kenya vile vile nimesema mambo ya klinka na simiti tuko na limestone tuko na mambo mengine mengi ambayo tunaweza kutumia kutengeneza mambo ya simiti hapa Kenya tupanue zile factories ya kutengeneza simiti hapa Kenya badala ya kwenda kuleta simiti kutoka nje vile vile hata mambo ya furniture tumesema kwa budget hii ambayo wabunge hawa walipitisha na nawashukuru wabunge wetu ya kwamba mambo ya furniture just imagine mtu wa voi ati mtu anataka kwenda kununua kitanda kutoka Amerika mimi nataka niwaulize kitanda si inaweza kutengenezwa hapa voi na hawa vijana kwani kitanda hii iko na ujuzi gani ambaye inatakikana kitanda kutengeneza si ni mbao na msumari na nyundo na randa si mtu mwenye kitanda iko tayari so nimewaambia hawa jamaa kama mtu hataki kulala kwa kitanda imetengenezwa na hawa vijana wa Kenya anaweza kulala chini hakuna problem siju kama tunaelewana jameni tunaelewana watu wa boy so tumepitisha hiyo maneno kwa bunge na sasa tumefunga hiyo mabidilisha yote tupange mambo yetu hapa Kenya hawa vijana wapate ajira tusukume gurudumu ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele watu wa voi mimi nikisimama hapa kwenu leo mnajua tuko na mpango ya affordable housing ambayo tuliweka makusudi ili tu achieve mambo mawili ya kwanza tuhakikishe ya kwamba tunaondoa watu wengi wanaoishi katika vitongoji duni ama slums na namba ya pili tupange ajira ya hawa vijana na ndio sababu hiyo hapa voi hiyo mpango ya affordable housing kuna manyumba hapa ya serikali imejengwa miaka ishirini ile ilikuwa inaitwa eh hapa juu hapa 
Nimesema hiyo mradi pelekwe kwa e, mambo ya housing na badala ya kujenga nyumba moja na hamsini ilikuwa inajengwa hapo nimesema ijengwe nyumba elfu mbili ya watu wavoi. Na tuko na pesa kupitia mpango wa housing levy. Vile vile hapa kwenu taita taveta tutajenga nyumba our first program ni nyumba elfu tano. Na tunaitaji vijana elfu kumi watakao fanya hiyo kazi. Vijana wataita taveta muko tayari? Muko tayari kwa hiyo kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama tulikubaliana aje? Si kazi ni kazi jameni? So hiyo kazi tunahitaji eh, architects watakao tuchorea. Tunahitaji quantity surveyors, tunahitaji masons, tunahitaji carpenters, tunahitaji electricians, tunahitaji plumbers, tunahitaji watu wa aina zote kwa kufanya hiyo kazi na tutahakikisha kwamba hizo nafasi zote zinabaki hapa taita taveta kwa sababu tunafanya hiyo mpango katika kila county ya taifa letu la Kenya. Jambo la pili Tulikubaliana pia mama mboga ni mfanyibiashara kama kama wafanyibiashara wengine ni kweli ama si kweli na ndio sababu hiyo tumeweka pesa milioni miambili ya Taita Taveta ya kujenga masoko ya kina mama hapa e, Taita Taveta hapa voi na gavana wetu yuko hapa hapa voi eh <coughs> hapa voi tunataka tujenge soko mbili soko ya milioni mia moja nitapanga na huyu gavana wenu soko ingine ya milioni ya msini hapa mtaniambia ni wapi tumeandika barua watuambie ni sehemu gani na hao wapunge watapanga na wao soko ine tunajenga soko tunajenga wundani mtatuambia sehemu gani taveta mtatuambia sehemu gani mwatate mtatuambia sehemu gani kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba biashara ya kina mama mboga inafanyika mahali kuna stima, mahali kuna maji, mahali kuna heshima ndio tuweze kuhakikisha pia ya kwamba mali yao haiaribiki kwa sababu wanafanya biashara mahali kuna jua na mahali hakuna maji na mahali hakuna stima. Tunaelewana jameni? Vile vile nimekubaliana na gavana wenu hapa ya kwamba tunajenga county aggregation and industrial park ya Taita Tabeta County tunaweka milioni mia tano. huyu gavana ataweka 250 mimi nitaweka 250 million tuhakikishe kwamba mazao yenu mnakusanya mnafanya value addition tunafanya agro processing tunawapatia storage tunaweka cold room ndio tuhakikishe kwamba mazao yenu hayaribiki tunaongeza dhamana ndio muweze kupata pesa kutokana na mazao yenu mnakuza hapa Taita Taveta County tunaelewana jameni tumekubaliana vile vile nilitangaza nikiwa hapa ya kwamba wizara yetu ya mambo ya utalii na wanyama pori tutaketi chini na county government yenu ili tuhakikishe ya kwamba ile mapato inatokana na haya mbuga za wanyama wa pori national park pale nyuma hakukuwa na mpango sawa sawa sasa tumekubaliana tutagawana katikati hiyo mazao hiyo mapato yote wewe mungwana utachukua 50% mimi nitachukua 50% tuendeleeshe mambo ya ama na gani tunaelewana ndio hawa wanyama wasiwe ati kazi yao ni kuumiza mazao yenu na kuumiza wananchi hapa pia mupate mapato kutokana na ile rasilimali iko hapa Taita Taveta County. So uh, the parks that are here I have said we are working on a program to make sure that the revenue that is going to come from the national parks in Taita Taveta County the revenue is going to be shared 50% national government 50% county government so that we can support the development of this place. Nyenye mnanielewa? Na nimesema hiyo hata amkuniuliza mimi mwenyewe nimepanga. Maana magani. Si namna hiyo? Kwa sababu hata mimi ni mtu ya area hii. So mimi nawashukuru sana na mjue ya kwamba tutasonga mbele pamoja, tutaendelea pamoja na <coughs> watu wa 
voi Najua hapa tuko na voi institute si namna hiyo na mnajua juzi tuli upgrade hii voi school sasa ni national university si ndio na tumesema itaitwa Taita Taveta National Polytechnic ndio tu tuipeleke juu ndio iweze kufanya kazi ya kusomesha vijana wetu watoto wetu waweze kutufanyia kazi katika taifa letu la Kenya mwisho kabisa mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wataita Taveta County masomo ya watoto wetu tukianza na university na hawa wa college mpaka primary school ni ya muhimu na ndio sababu mwaka huu serikali tumeajiri walimu wapya sita ili kuhakikisha kwamba kila mtoto wetu akienda shuleni anakuta mwalimu tunamsomesha kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa kama wananchi wa taifa letu la Kenya so we are going to make sure that every child akienda shuleni anapata nafasi ya kusoma ndio tuweze kwenda mbele kama taifa tukiwa sote tumeambatana pamoja